Hey guys, hey, Nerdy Boys here and welcome to my YouTube channel. And for today's video, no, so namanggit ko nga sa aking last video na no, nagagawa ko ng iba't ibang klaseng tutorial about dito sa router na to. Itong um, TLWR820N. No? So, itong video na to ay isa sa mga tutorial nyo yun. So, bali, ang gagawin natin sa video na to is tuturuan ko kayo kung paano i-connect sa internet ang iyong um, WR820N wirelessly or specifically yung WISP um, mode no so kung nabanggit ko rin siguro sa last video ko na merong apat na klaseng mode itong router na to yung ano niya yung router mode yung access point yung reach extender pati yung WISP mode so bali ang gagawin natin is yung pang-apat yung WISP mode so yeah let's go to intro So, ngayon, nandito na kayo sa PC ko and nandito tayo sa landing page ng TP-Link. Ayan o. So, para makapunta kayo dito, punta kayo dito sa TP-Link Wi-Fi.net or pwede nyo type yung 192.168.0.1 Ayan, enter yun na yan. Then, ayan, makapunta na kayo dito. Okay, so, ang next thing na gagawin natin is kung mapapansin nyo, create a administrator password. So, bali ginawa ko kasi is nireset ko ulit yung um, TP-Link ko, no? para sa tutorial na ito. So, pwede nyo rin gawin yun para makasabay kayo. So, para i-reset yung router nyo, no, ang gagawin nyo lang is click nyo lang, i-hold nyo lang yung um, likod, yung black dun sa likod ng router nyo. So, sa likod ng router nyo, may makita kayong itim na button doon. I-hold nyo lang siya for 10 seconds. And then, sa harap nun, makikita nyo naman sa harap nun, once na namatay yung ila, ibig sabihin, na-reset na siya. So, once na-reset na siya, pwede na siya i-connect dito sa computer nyo. So, ayan. So, bali na-connect sa akin via ang um, Ethernet cable la. Okay. So, okay. Dito na tayo sa create and administrator, administrator password. So, next na gagawin natin is magbigay tayo ng password. So, meron siyang tat tatlong uh, requirements ha. Okay. Nalagay ko na siya para makita natin. So, must contain no space. Okay. Must be 6 to 32 characters long and must contain at least two types of the following characters. So A to Z, capital, and then small capital A to Z. Ito yung mga requirements para makagawa ka ng password. And then, same lang din dito sa confirm password. <coughs> yan, so, and then, click na lang natin itong let's get it started. And then, yan, operation succeed. And then, yan, so, ang next thing na gagawin natin is, di ba, kakonek ka tayo sa... Um, WISP mode. So, itong nakikita nyo is ito yung router mode o yung default. So, para ma para makapunta tayo dun sa WISP mode, click lang natin itong um, change mode. And then, ayan o, ito yung makikita natin dito yung apat na klaseng mode. Ayan, ito yung nabanggit ko kanina. Meron tayong router mode, access point, meron tayong range extender, pati WISP mode. Which is, ito yung gagamitin natin, yung WISP mode. So, ang pinagkaiba nitong router mode, pati WISP mode, is itong router mode is nakakonect yung router mo doon sa modem via a physical cable. O yung sabi kong physical cable is yung Ethernet cable. Unlike dito sa um, WISP, nakakonect yung router mo doon sa modem mo wirelessly. So, kung makita nyo sa diagram, no, ito, may cable siya, ito, wala. Which is, ito yung gagawin natin, no? Yan. So, ang next thing na gagawin natin is once na sinelect nyo na to, i-click nyo lang yung OK. And then, reboot lang natin siya. And, hintayin lang natin siya mag-reboot. So, ayan. So, after nyo mag-reboot, ito yung makikita natin. Login with local password. Ito yung ginawa natin password kanina, no? So, i-type lang natin. 6 to 8. And then, login. And then, dapat mapupunta tayo dun sa same page kanina na nakita natin. So, ayan. So, select your time zone. Okay. So, dapat ganito yung page. Dapat gantong gantong page yung mapupuntahan nyo after nyo mag-login. So, ayan o. So, meron tayong time zone. Hanapin lang natin yung Hong Kong. O yung 8 plus. Ito, 8 plus. Plus 8 pala. And then, Hong Kong. And then, click nyo lang yung next. And then, ito na. Yung connect to the WISP network. O yung Wireless Internet Service Provider Network. So, kung makikita nyo, maraming. So, merong pitong, um, i um, wifi dito sa lugar namin no pero ang gagawin ko kasi is like I said nabanggit ko ka na kanina nakokonek tayo sa wifi um, namin with a um, PPPoE account so bale ito yung gagamitin ko itong lihana hotspot kasi dito naka set up yung PPPoE server ko sa Microtech so if you want to pwede ako gumawa ng tutorial nun soon soon pa kasi wala pa akong gamit ngayon I mean 
wala pa akong isa pang microtech para sa mga tutorials. Kasi ginagamit ko yung microtech ko sa business namin, doon sa hotspot namin. So, for the sake of this video, sinet up ko yung um, PPPO e-server dito sa Rihanna hotspot namin. And then, and So, ito yung pinabagot kong connection type kanina. So, meron ko tayong dynamic, static, PPPO e, L2, LTP, eh, L2, TP, PPP, TP. So, pag dynamic, click lang yung next, ma-internet ka na. Ganun lang yan. Pero dito sa PPPO e, is once na pinilit mo yung next, mag a ng username pati password. So, ayun yung um, PPPO e na sinasabi ko kanina. So, bali, gumawa na ako ng PPPO e account doon sa Microtech. So, bali, i-type ko lang dito yung username. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito yung account na naka-register doon sa um, router namin. Ay doon sa Microtech. So, ito ay 10 Mbps. So, isa rin yung sa itetest natin kung ibigay ba talaga ni Microtech yung 10 Mbps dito sa TPNA. And then, click lang next natin yan. And then, ang next natin yung setup is yung Wi-Fi na natin mismo. Yung Wi-Fi na dito sa router na to. So, hi. So, ano ba maganda pa ng Wi-Fi? YouTube. For nerdy. Nerdy boy. Ayan. Personal and then yung password. So, kahit ano na muna. And then, ay, ulit natin. And then, click lang natin yung next. So, okay. Ito yung summary. So, ito yung time zone kanina. Anong klase yung connection type. So, kung saan ka kumonect, saan ka kukonect. And then, yung information ng wifi natin. So, ito yung password. Ito yung pangalan ng wifi natin. And then, click lang next natin. So, ayan. Apply. And then, check niya kung makakonect siya doon sa um, TP o doon sa Microtech o doon sa um, PPPOE natin. So, ayan. So, congratulations. Nakakonect na tayo doon sa PPPOE natin or na set up na natin ng maayos at walang problema yung microtech natin ay yung TP-Link natin doon sa hotspot natin. Ibig sabihin na connect na tayo. So, try natin yung finish. Ayan! So, ayan. No, kita kita natin yung information ng internet natin ng no? Solihan Hotspot. Dito ko sinet up yung PPPO server natin ayun, at yung connection type. Ayan, no? And then, syempre yung ayan, no? yung internet IP address. Ayan. Information about yun sa internet natin information about doon sa pinagkarikan natin. Ang next thing na gagawin natin is, i-check natin kung may internet ba talaga at kung naibigay ba talaga ng Microtech ang 10 Mbps dito sa TLWR WR 820N o dito sa router na to. So, first thing na natin gagawin is mag-check tayo ng internet natin kung may internet and then, okay. Okay, mabilis siya. Mabilis siya. Okay. So, try natin mag-play ng isang video. How about that? Okay, let's find a video. Okay, something like this. Ito. So, kung mapapansin nyo, medyo mabagal siya. Kasi, medyo malayo. Hindi pala medyo. Malayo talaga yung access point. Kasi nasa bubong namin yun. Yung access point namin o yung hotspot namin sa sa lug, dun sa um, kung saan nakalagay yung router ko. So, medyo malayo-layo siya. Pero, makita pa rin natin dito na nag-load up pa rin siya. So, kung gusto nyong mabilis, itry nyo lumabas or ilapit lang yung router nyo doon sa access point nyo or doon, sa, or doon kung saan na-connect yung router nyo. Pero, ayan o, no, goods pa rin kasi may internet tayo, no? Hindi lang siya ganun kabilis. Okay. So, let's try speed test na, no? Speedtest.net. Okay. So, okay, nag-load up ulit, nag-load up agad siya, which is a good thing, kasi 10 Mbps, so dapat mabilis nga, diba? So, ayan na. So, let's try. Moment of truth. So, 10 Mbps, please. And, okay, 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 ayan. So, okay, 8, 7, okay, 6. Goods na rin yun. Hindi naman siya ganun kasama. 5 Mbps ka lahat yun. 4 Mbps. Okay, so 4 Mbps. Medyo mababa yun. Pero, goods na rin kasi may internet na rin yun. And it's upload speed. Oh, wow. 0.50 plus lang siya, no? Ayan na. So, hindi ko na-expect to. So, ulit. Try ulit natin mag-speed test. So, dapat kasi ang magiging upload speed niya is yung 10 Mbps din. Same na siya sa download. Pero, okay. Try ulit natin siya. So, yeah, siguro sa dahilan din kasi is medyo malayo talaga yung um, position ng router ko dun sa modem. Yung router ko dun sa hotspot kasi nasa bubo yung hotspot namin eh. Ayun, no? 
So, okay. So, sa pangalawang test, then, naibigay niya yung 10 Mbps and bumababa ulit siya and then tumataas ulit. So, ayan. So, sa pangalawang test, kita natin na 9.31 Mbps yung download speed and then yung upload speed is 7.94 Mbps. No? Malayo na yun. Malayo pa yun. Paano kayo pag lumapit pa yung or paano kayo pag ilapit ko pa yung router dun sa mismong um, hotspot or dun sa mismo pinagkonekan ko. So, ayan. So, that's it everyone. Kung nakasabay ka at kung nagawa mo rin itong tutorial na ito, syempre, huwag mo kalimutan i-click yung thumbs up sa baba. At syempre, kung may natutunan kayo at nagustuhan nyo itong video na ito, huwag nyo na kalimutan mong subscribe doon kasi gagawa ko ng gag gag So, dahil gagawa nga ako at nabanggit ko na gagawa ko ng iba't iba class ng tutorial about sa TV na ito. So, lahat ng possible ng tutorial gagawin ko dito. No? So, that's it for this video. I hope may natutunan talaga kayo for this video and we will see you to the next video. Bye-bye!